và như thường lệ sẽ là tiểu mục điểm báo. Xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những bài báo đáng chú ý có trong sáng nay. Thưa quý vị, tại cuộc họp mới đây của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gợi mở vấn đề các cơ quan truyền thông cần có các hình thức để người dân tham gia giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của doanh nghiệp, cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh, từ đó cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh kiểm tra, công bố. Trang 10 báo Pháp luật Việt Nam có bài Quản lý an toàn thực phẩm cần có các hình thức để người dân tham gia giám sát, đánh giá. Theo báo cáo năm 2023, toàn ngành y tế kiểm tra hơn 382.000 cơ sở, phát hiện 34.500 cơ sở vi phạm, trong đó hơn 12.000 cơ sở phạt khoảng 44,4 tỷ đồng. Toàn quốc ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 2.100 người ngộ độc và 28 trường hợp tử vong. Sau 13 năm thực hiện, một số nội dung của luật an toàn thực phẩm, nghị định 15-2018 NDCP không còn phù hợp thực tiễn. Việc quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm trên môi trường Internet, thương mại điện tử còn khó khăn. Nhấn mạnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp, đại diện Bộ Công an kiến nghị phải khắc phục tình trạng phân công trách nhiệm chưa rõ ràng trong quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương, nhất là cấp xã, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm ngay tại thời điểm bắt đầu các lễ hội lớn, kết hợp tuyên truyền mạnh mẽ, xây dựng ngay cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, làm cơ sở để xử lý hình sự với các trường hợp tái phạm. Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Khánh Long Lan cho rằng hành lang pháp lý về quản lý an toàn thực phẩm vẫn thiếu mô hình tổ chức triển khai hiệu quả sát với thực tế. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá tình hình an toàn thực phẩm dẫn diễn biến phức tạp, đáng báo động. Nhiều hình thức sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, quảng cáo thực phẩm mới xuất hiện hết sức phức tạp, đa dạng, đặt ra yêu cầu mới với công tác quản lý an toàn thực phẩm. Liên quan tới một câu chuyện mà rất nhiều cũng có các giáo viên quan tâm trong thời điểm này đó là việc bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Và mới đây thì bà Trần Việt Hồng, giáo viên của một trường trung học phổ thông tại huyện Trung Mỹ, thành phố Hà Nội cũng đã cho rằng việc bãi bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là một quyết định đúng đắn. Và việc được xét thăng hạng mà không phải thi tức là giáo viên cũng đã được ghi nhận quá trình cống hiến và phân đấu của mình cho ngành giáo dục. Giống như trước đây khi học đại học thì sinh viên có kết quả học tập tốt thì cũng có thể được làm luận văn, một hình thức so sánh tương đương là như vậy. Và trên trang 5 của báo Phụ nữ Việt Nam cũng có bài viết bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giảm gánh nặng thi cử cho đội ngũ viên chức. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 85-2023 NDCP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sau đây gọi tắt là Nghị định số 85. Theo đó, các điều khoản liên quan đến việc thi thăng hạng viên chức trên toàn quốc sẽ được bãi bỏ. Đề xuất bỏ thi thăng hạng viên chức được Bộ Nội vụ đưa ra vào hồi tháng 5 năm 2023. Lý do là toàn quốc có toàn khoảng 1,8 triệu viên chức, khiến kỳ thi thăng hạng hàng năm trở nên tốn kém và có nhiều tiêu cực. Hơn nữa, trong 6 năm từ 2012 đến 2018, chỉ có 6 bộ tổ chức thi, các địa phương cử viên chức tham gia kỳ thi lần này, thay vì là tự tổ chức. Chỉ có thành phố Hà Nội được tổ chức thi, những chức danh như kiến trúc sư, thẩm kế viên, đo đạc hay địa chính, đạo diễn chưa được thi. Bỏ thi thăng hạng viên chức để giảm gánh nặng thi cử và tốn kém. Trên thế giới không có nước nào thi hay là xét thăng hạng viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói vào hồi tháng 6 và cũng đã nhấn mạnh đang tính toán để thời gian tới bỏ cả thi và xét thăng hạng viên chức để trả lương theo vị trí việc làm. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, đánh giá việc bỏ hình thức thi và chỉ giữ lại việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là việc làm cần thiết. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Năm 2024 là năm nước rút của chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với nhiều thách thức, ngành giáo dục kiên trì với mục tiêu không chỉ là trường học hạnh phúc. Trang 13 báo Pháp luật Việt Nam có bài Ngành giáo dục và đào tạo năm 2024, mục tiêu không chỉ là trường học hạnh phúc. Nhấn mạnh những kết quả nổi bật của năm 2023 trong bối cảnh nhiều thách thức, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây là một năm ngành giáo dục nhận được sự tin cậy, chia sẻ, đồng thuận, thấu hiểu hơn từ lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, đại biểu quốc hội, người dân. Nhận định về năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng vượt qua được sẽ có những kết quả mới. Theo Bộ trưởng, đây là năm quan trọng có tính chất nước rút với đổi mới giáo dục phổ thông, 
khi các lớp cuối cùng bước vào triển khai và chuẩn bị đánh giá cả chu trình đổi mới. Cùng với đó là hàng loạt các công việc cần thực hiện theo kết luận giám sát đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với nhiều thách thức, nhiều khó khăn, nhiều việc đặt ra, Bộ trưởng nhấn mạnh các từ khóa làm tinh thần triển khai cho năm 2024, đó là bản lĩnh, thực tiễn, chất lượng, lan tỏa. Bộ trưởng phân tích với trạng thái đang đổi mới, đổi mới không bao giờ là dễ dàng và khẳng định phải được trước xã hội, đó là con đường không thể khác. Bộ trưởng cho biết năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giả soát, điều chỉnh hàng loạt chính sách phù hợp với thực tiễn như Nghị định 116, Nghị định 99, điều chỉnh hàng loạt thông tư hướng dẫn với tinh thần chung là lắng nghe thực tiễn phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Thưa quý vị, sau một khoảng thời gian thì được dự báo rằng năm 2024, ngành du lịch toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19. Và đáp án cho câu hỏi rằng là liệu du lịch của Việt Nam chúng ta có phục hồi hoàn toàn 100% thì còn thuộc thuộc vào rất nhiều những yếu tố. Trên trang 1 và trang 7 của Báo Lao động có bài viết đề cập tới vấn đề này với nhan đề Kịch bản để Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024. Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế. Trong điều kiện lý tưởng nhất, nếu như đạt con số 18 triệu, ngành du lịch sẽ xem như phục hồi hoàn toàn, trở lại mức kỷ lục của năm 2019. Dù vậy, còn nhiều tác nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của du lịch Việt Nam trong năm nay. Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường. Dự đoán trước một năm đầy thách thức, doanh nghiệp du lịch cũng chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những nguy cơ, rủi ro hiện hữu. Ông Phạm Minh Quang, Tổng Giám đốc của Don Ventura cho rằng khó để nhận định rõ ràng tình hình trong tương lai gần sẽ tốt hơn hay là xấu hơn. Năm 2024, bức tranh kinh tế còn không rõ ràng, bản thân doanh nghiệp sẵn sàng điều chỉnh bất kỳ lúc nào nếu nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm. Ông Quang bày tỏ, linh hoạt cũng là từ khóa có trong kế hoạch của không ít đơn vị lữ hành cho năm mới. Chuẩn bị sản phẩm cho năm 2024, doanh nghiệp không thể tiếp tục nương theo những sản phẩm cũ, sẵn có theo truyền thống mà cần phải thay đổi theo nhu cầu, xu hướng và tâm lý của du khách. Giờ mọi thứ phải thay đổi, doanh nghiệp cũng cần giả soát và cần khai phá thị trường mới. Tổng cục thuế cho biết có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023. Trang 6 báo Đại đoàn kết có bài Nỗ lực ổn định thị trường xăng dầu. Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13348 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo Tổng cục Thuế, đến nay, toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng, kinh doanh bán lẻ xăng dầu, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Tại từng địa phương, Cục Thuế đã phối hợp với các sở ban ngành tại địa phương, tham mưu với Ủy ban Nhân dân, thành lập đoàn công tác liên ngành, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng, kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nắm bắt thực trạng để tham mưu Ủy ban Nhân dân, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương gắn với từng địa bàn doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tăng cường đa dạng các hình thức tuyên truyền quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đến từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh các doanh nghiệp đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng thì các doanh nghiệp khác cũng cần khẩn trương và đang khẩn trương tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp triển khai đạt cao. Thưa quý vị, mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục phát đi những cảnh báo, xăm danh sách bị hại trong những vụ án liên quan tới tội phạm công nghệ cao vẫn đang có chiều hướng gia tăng và số tài sản mà chúng chiếm đoạt thì lại ngày một lớn. Trang 1 và 8 của Báo Lao động có bài viết Tội phạm mạng đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. Xin được trích đọc cùng quý vị ngay sau đây. Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ An ninh Mạng Quốc gia Việt Nam NCS cho biết Năm 2023, hệ thống của NCS đã ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng và các tổ chức tại Việt Nam. 
trung bình mỗi tháng xảy ra từ 1.160 vụ, tăng 9,5% so với năm 2022. Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm 2023, số vụ tấn công mạng đã tăng mạnh lên tới 1.614 vụ trên một tháng, gấp rưỡi so với trung bình. Dự báo về tình hình an ninh mạng trong năm 2024, ông Vũ Ngọc Sơn đánh giá sẽ có những đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào các thiết bị IoT, đặc biệt là các thiết bị có khả năng thu thập thông tin hình ảnh như camera an ninh, màn hình quảng cáo công cộng. Bên cạnh đó, công nghệ AI đã có những bước phát triển thần kỳ trong năm 2023 và sẽ tiếp tục bùng nổ ứng dụng trong năm 2024. Điều này kéo theo những công cụ phục vụ mục đích xấu, lừa đảo tấn công mạng. AI tạo ra những ứng dụng như ChatGPT và DeepFake sẽ được tự sử dụng để tự soạn các kịch bản lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Mã độc và các công cụ khai thác lỗ hổng sẽ được trang bị thêm trí tuệ nhân tạo để tăng khả năng khai thác lỗ hổng cũng như giúp qua mặt các giải pháp an ninh mạng.